എല്ലാവർക്കും ക്യൂസ് ബഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജീവികളും അവയുടെ ക്രോമസോം നമ്പേഴ്സും ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യ ചോദ്യം ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് ഡി എൻ എ ക്രോമസോമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഡി എൻ എ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ക്രോമസോം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയും മാംസ്യവും കൊണ്ടാണ് ഓരോ ക്രോമസോമിലും രണ്ട് വീതം ഡി എൻ എ തന്മാത്രകൾ കാണുന്നു ജീവൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവ വാഹകർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീനുകൾ കാണുന്നത് ഈ ഡി എൻ എയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ കോശത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആൻസർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം മനുഷ്യ കോശത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും കോശങ്ങളിൽ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ജീവികളിലെ ഈ ക്രോമസോം വിഭിന്നതയാണ് വ്യത്യസ്ത ജീവി വർഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനും ഭൂമിയിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും കാരണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ജന്തുക്കളിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യ പഠിക്കാം ഇതാ നാൽപ്പത്താറ് മനുഷ്യനിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കി നമ്പേഴ്സ് തിരിച്ചിട് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് കിട്ടി അത് കുതിരയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യയാണ് നാൽപ്പത്താറ് മനുഷ്യൻ്റേത് അറുപത്തിനാല് കുതിരയുടേത് അത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു അറുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴുതയുടെയും ജിറാഫിൻ്റെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറ് മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ അറുപത്തിനാല് കുതിരയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ അറുപത്തിരണ്ട് കഴുതയുടേത് അറുപത്തിരണ്ട് ജിറാഫിൻ്റെത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും പഠിച്ചു പോവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യന് തുല്യ ക്രോമസോം സംഖ്യയുള്ള ജീവി മനുഷ്യൻ്റെതിന് തുല്യ ക്രോമസോം സംഖ്യയുള്ള ജീവി ഏതാണ് കാട്ടുമുയൽ അപ്പോൾ കാട്ടുമുയലിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്താറ് എണ്ണമായിരിക്കും മനുഷ്യന് തുല്യ ക്രോമസോം സംഖ്യയുള്ള ജീവി കാട്ടുമുയൽ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്താറ് ഇതാ നാൽപ്പത്താറ് മനുഷ്യൻ്റേത് നാൽപ്പത്താറ് തന്നെയാണ് കാട്ടുമുയലിൻ്റേത് അപ്പോൾ സാധാരണ മുയലിൻ്റേതോ നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഡോൾഫിൻ്റേതും നാൽപ്പത്തിനാല് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായില്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്താറ് കാട്ടുമുയലിൻ്റേത് നാൽപ്പത്തി ആറ് മുയലിൻ്റേത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഡോൾഫിൻ്റേത് നാൽപ്പത്തിനാല് നെക്സ്റ്റ് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു കഥ പറയാം ഒരു കോഴിക്കൂട് രണ്ട് തട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് താഴെ ഒരു കോഴി താമസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്രാവും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഈ കോഴിയെ പിടിക്കാനായിട്ട് ചെന്നായ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ ആ കോഴിക്കൂടിന് കാവലായിട്ട് ഒരു നായ നിപ്പുണ്ട് ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടിക്കാണോ എന്ന് ഓർക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇതാ ഈ കോഴി അതിന് പിടിക്കാൻ വരുന്ന ചെന്നായ കോഴിയെ രക്ഷിക്കുന്ന നായ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് എഴുപത്തെട്ടാണ് രണ്ട് തട്ടിന് മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രാവിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യയോ അതാ എഴുപത്തെട്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ട് എത്ര കിട്ടി എൺപത് അപ്പോൾ പ്രാവിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യയും കിട്ടി എൺപത് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം കോഴിയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എഴുപത്തിയെട്ട് നായയുടെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എഴുപത്തെട്ട് ചെന്നായയുടേതും എഴുപത്തെട്ട് പ്രാവിൻ്റെ എത്ര കിട്ടി എൺപത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റിവീസ് ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്താറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി കുതിരയുടേത് അത് തിരിച്ചിട്ടു അല്ലേ അറുപത്തിനാല് കഴുതയുടെയും ജിറാഫിൻ്റെയും അറുപത്തിരണ്ട് കോഴിയുടെയും നായയുടെയും ചെന്നായയുടെയും എത്ര കിട്ടി എഴുപത്തെട്ട് പ്രാവിൻ്റെയോ രണ്ട് കൂട്ടി അല്ലേ എൺപത് കാട്ടുമുയലിൻ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റേതിന് തുല്യമായതാണ് നാൽപ്പത്താറ് മുയലിൻ്റേതോ നാൽപ്പത്തിനാല് ഡോൾഫിൻ്റേത് നാൽപ്പത്തിനാല് പിന്നെ ഒരാളുടെയും കൂടി ഉണ്ട് കുറുക്കൻ്റേത് കുറുക്കൻ്റെ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാല് അത് കാണാൻ പഠിക്കുക കുറുക്കൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ മുപ്പത്തിനാല് ജന്തുക്കളിലെ ക്രോമസോം സംഖ്യകൾ ഇനിയും ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ